Как часто вы ходите в продуктовый магазин? Я почти каждый день. Не типично для мужчины. Но только же вышло, что я там работаю. Меня зовут Азамат Усманов. И я руковожу Magnum Кашенкери, крупнейшим продуктовым ритейлером в Центральной Азии. Если задуматься, поход за продуктами – это страшно рутинный процесс. Вы же наверняка видели угрюмых детишек, висящих на тележках, или мужей, обескураженных необходимостью совершать этот ритуал поклонения холодильнику. Приехать, припарковаться, пройти норму 7 тысяч шагов между товарами, все это загрузить, оставить очередь на кассе, положить в багажник, поднять квартиру – многоборье одним словом. Мы сегодня привыкли к этому многоборью, и это норма нашей жизни. Я родом из небольшого города в России. Потом мои родители переехали в Шимкент. Как многим известно, Шимкент – это город, в котором самый вкусный и дешевый шашлык, самые спелые арбузы и дыни, и очень много базаров. На юге вообще культура базара. И нам говорили, что в принципе, цивилизованная торговля никогда не победит базар в нашей стране. Но аналитики, изучая ситуацию в Казахстане, говорили, что торговые сети конкурируют не друг с другом, а конкурируют именно с базаром. Жизнь коротечная, все меняется. Заметили же, как наша жизнь поменялась в пандемии? Я сейчас не о лишнем весе, который мы набрали на удаленке. Я говорю о тех сервисах, которые появились в нашей жизни, и без которых мы уже там ее не представляем цифровизации нашего общества, экономики и цифровизации тех самых базаров. Так вот, вот эти изменения для нас, скажу откровенно, были определенным образом неожиданны. Еще 9 марта 2020 года у нас, согласно нашей стратегии, мы планировали запуск онлайн-магазина к концу года, не торопясь, но пандемия внесла свои коррективы. И уже 9 апреля, менее чем через 30 дней, первые заказы поехали в онлайн. Сегодня 1% товарооборота компании Magnum составляет онлайн-сегмент. И этот показатель сопоставим с, с лидерами российского ритейла. Я сейчас говорю об X5 Retail Group, которые принадлежат бренда э, «Пятерочка» и «Перекресток». Они также закрыли 2020 год с этим показателем. 1% это миллиарды долларов. И мы видим, что в этом сегменте рост планируется в геометрической прогрессии. Давайте задумаемся, насколько поменялся наш мир. Ведь этот толчок почувствовал, почувствовали не только мы в Казахстане. Вот если среди вас нет рестораторов или представителей отельного бизнеса или торговых центров, то в целом большинство ваших операций в вашем бизнесе или тот, который вы представляете, оно сохранилось. Да, Что-то перешло в Zoom, в Teams, там, но сохранилось общение, подписались новые контракты, обновились старые. И наряду с этим мы уже имеем за данность цифровые университеты онлайн, спортивные какие-то упражнения, онлайн торговля в целом выросла. Так вот рост и коммерц в мире за период пандемии составил 20%. В Казахстане этот показатель 80%. Представляете? Это значит, что у нас появилось в стране большое количество цифровых ниш, и их количество будет только расти. Это онлайн-образование, переквалификация сотрудников. Это э, всякие услуги по видео, э, видеоаналитике, конференциям и, и развитию всяких онлайн-площадок, IT-разработки, дизайн и так далее. И мы видим, что э, предприниматели довольно успешны в этом не только у нас в стране, но и за рубежом. Если посмотрим на капитализацию компаний с большой базой Amazon за два года с 19 по 21 год их рост составил 80 процентов с 920 миллиардов до 1,7 триллиона долларов США IPO российского Озона компания со старта была оценена в 7 миллиардов сегодня она оценивается в 11 миллиардов долларов это больше чем весь X5 Retail Group с его огромным количеством магазинов, их сегодня 20 тысяч, представляете? Знаменитая IPO Каспи, компания оценивается в 22 миллиарда долларов США. 
это те компании, которые в свое время сделали ставку на цифровой мир. Традиционным компаниям на тот момент и они представить не могли, что все начнет меняться так быстро. Сегодня инвесторы покупают не настоящее, они покупают будущее. И в этом будущем место встречи покупателя и продавца, оно больше не в магазине и не в офисе, оно в смартфоне. Сверх новыми звездами в этом мире торговли становятся так называемые мерчанты или мерчанты. Для многих это новое слово, но помните, были такие покупатели, торговцы с большими сумками, клетчатыми, они возили товар с Турции, с Китая, с Эмиратов. Так вот, сегодня этот бизнес серьезно поменялся. И цифровые торговцы, они имеют возможность торговать и на Amazon, и на Wildberries, и на Каспи. Сегодня есть мерчанты, которые имеют возможность торговать огромным количеством ассортиментов. Мы как компания Magnum являемся одним из мерчантов платформы Каспи и сегодня в тестовом режиме оказываем сервис, высококачественный сервис по доставке продуктов в городе Алматы. Dark Store – это такой магазин без покупателей, куда заходят только курьеры. Вот. К 2022 году планируем оказывать этот сервис уже в Нур-Султане и дальше. Качественные мерчанты, я вижу, что за ними будущее. Кто такие качественные мерчанты? Это такие предприниматели будущего, которые лучше других разбирают предпочтения своего покупателя. А предпочтения покупателя в онлайне и офлайне существенно отличаются. Эти предприниматели знают, как продвигать и позиционировать свой продукт на площадках, маркетплейсах. И сегодня в той же в России создаются целые центры по подготовке мерчантов. Сегодня можно без, не переезжая никуда в поисках лучшей жизни, торговать успешно, заказывать, зная буквально несколько иероглифов, заказывать товар из Китая, выставлять его на маркетплейс и продавать в любой точке мира. Вот факт. Конечно, почему я подчеркнул качество мерчантов? У меня был курьезный случай. Еще несколько лет назад я заказал кроссовки на одном, в одном из интернет-магазинов. Прождал более месяца, они пришли, они были не того размера, и они были женскими. Представляете? Вот, поэтому э, мы видим, что будущее, оно как раз за качественными мерчантами. Сегодня инвестиционные фонды, многие выбрали стратегию не покупки, и без этого уже дорогих акций того же Амазона. Они покупают мерчантов в стратегических категориях этих маркетплейсов. Так называемые мама-папа-селлеры. Это небольшие семейные бизнесы, которые специализируются на определенных нишах. Так вот, стратегия этих фондов показывает, что они не только повышают сервис для покупателя, и подобные инвестиции имеют доходность в десятки раз выше. Еще до времен глобального онлайна было понятно, что э, качественный онлайн-сервис он невозможен без офлайновой составляющей. Американцы называют это бесшовным опытом. Очень важно, чтобы после удобного, приятного общения и заказа в онлайне э, был последующий положительный опыт. Так как если возникает диссонанс у покупателя, то в случае трех неудачных попыток Вероятность того, что клиент к вам вернется, она стремится к нулю. Поэтому это очень важно. Именно поэтому цифровой Amazon купил офлайн сеть Whole Foods. Лидер продуктов в премиальном сегменте, по продаже, компании по продаже продуктов в премиальном сегменте в США. Цифровой лидер Яндекс в этом году вел переговоры с Азбукой Вкуса. Это тоже лидер в продуктовом сегменте, в премиум сегменте. Поэтому я убежден, что будущее оно не за онлайном, оно гибридно. И без весь этот красивый интерфейс и удобный сервис, он должен сопровождаться качественным обслуживанием в офлайне и продуктом. В Казахстане есть отрасли, например, аграрная промышленность. К сожалению, если сравнивать, то мы далеки от бенчмарков лучших мировых практик ну, на года. Но в торговле у нас не только есть шанс, и все предпосылки для того, чтобы догнать и начать задавать мировые тренды. Мы наследники шелкового пути. Торговля, она в крови у нас. 
Если мы сможем перенести наше сознание и начинать разбираться в онлайне, то у Казахстана есть возможность сделать существенный сдвиг. Казахстанский рынок электронной торговли сегодня составляет 10% от всех розничных продаж. В России этот показатель аналогичен. В ведущей экономике мира, США, этот показатель близок к 15%. А вот у соседей, у того же Китая, этот показатель равен 25% за 2020 год. Представляете? 25%. Как им это удалось? Отчасти по воле случая Китай перескочил эпоху ноутбуков и сразу перешел на смартфоны. Соответственно, у большой аудитории появился удобный, простой инструмент для покупки онлайн – смартфон. Одновременно у Китая была смелость инвестировать в экосистему для смартфонов, в Big Data, в удобные цифровые интерфейсы, в всевозможные оплаты без, безналичные платежи, госуслуг и так далее в онлайне. Это дало, дало им возможность стать лидером в электронной торговле в мире. Знаете, однажды в Китае чуть не остался голодным. Так оказалось, что имея наличные и карточку, я просто в этом торговом центре не мог расплатиться, потому что они принимали оплаты все через Вичат. Вичат это такой крутой мессенджер, аналог нашего WhatsApp, но в нем можно делать все в онлайне. Так вот, поэтому лидерами рыночной капитализации в Китае сегодня являются Alibaba и Tencent, которым принадлежит Вичат. Есть такая новая поговорка. Один доллар тому, кто придумал. 10 долларов тому, кто сделал. 100 долларов тому, кто продал. И 1000 долларов тому, кто объединил это все в команду. И именно этим сегодня занимаются цифровые сервисы. Поэтому сегодня и у Казахстана есть шанс и все для того, чтобы не только стать локомотивом электронной торговли в регионе, но и в целом нарастить нашу стоимость как бизнесов, так и страны на мировой арене. Конечно, нам предстоит еще многое пройти, но мы уже видим, что есть успешные предприниматели, которые создали цифровые стартапы в области IT-разработок, они оперируют не только на нашем рынке, но и за его пределами. Сегодня страна инвестирует в это. Есть ряд амбициозных проектов. Один из них – это национальная товаропроводящая система. Это такие кровеносные сосуды, соединяющие Европу с Азией. Склады и дороги в целом – это тот офлайн, который, на котором зиждется электронная торговля. Поэтому я верю, что торговля будущего – это уникальный микс таких положительных эмоций с онлайн-покупками. В магазинах будущего вы сможете все, что необходимо, и хочется вам пощупать, потрогать, ощущать, ощутить запах свежей выпечки и так далее, вы это можете сделать там. А 9-килограммовые порошки и бутыли с водой вам курьеры привезут после онлайн-заказа. Возможно, это все будет благодаря тому, что у нас появятся сильные, качественные и развитые мерчанты. Но для тех, кто хочет, сегодня есть реальный шанс создать свой онлайн-бизнес. И в каждой семье могут появиться свои звезды торговли. Рахмет.